দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জাগো নিউজের নিয়মিত আয়োজন উত্তরতা গল্প অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আইরিন আয়াত আর আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন আফিয়া জাহিম সুজানা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আপু তোমাকে আমন্ত্রণ আমাদের প্রোগ্রামে থ্যাংক ইউ আয়রিন আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে কেমন আছো তুমি আপু এই তো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তুমি ভালো আছো তো नामटा कि दीब पेजर तो अनेक समय देखा गया सतर साल जो चिंता कर रकम करब तक नाम अनेक चिंता कर তো নামটা একটা এমন একটা ব্যাপার ছিল যে নামটা একটু হিস্টোরিক্যাল বা কিছু পোশাক রিলেটেড ব্যাপারও থাকবে আবার হচ্ছে যে এটা আমার যে ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি এগুলো সবকিছু বহন বহন করবে তো সিকুইনের যে অর্থ আমরা জানি যে এটা হচ্ছে আমরা ওই যে আমাদের শাড়ির মধ্যে যে একটা ইয়া দেখি সিকুয়েন্স বলে অনেকে যেটা ওই যে একটা মেটালের মতো গোল্ড প্লেটেড যে একটা জিনিস থাকে এটাকে সিকুয়েন্স বলে বা সিকুইন বলে তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ল্যাটিন জায়গা থেকে এসেছে আগেকার যে রাজারা থাকতো তারা তাদের যে পোশাক ছিল সেসব পোশাকে গোল্ডেন কয়েন থাকে যে গোল্ডেন কয়েন গুলো খোদাই করে করে পোশাকে ব্যবহার করত তো সেই জন্য সেটাকে সিকুইন বলতো পরে এটাকে আমরা চুমকি আকারে ব্যবহার করা শুরু করলাম পোশাকে তো ওটাকে আমি অনেকটা রিলেট করলাম পোশাকের সাথে এই জন্য নামটা সিকুইন আর আমার নাম যেহেতু সুজানা তো সেখান থেকে সুজান্স আসছে আমি সবসময় চাইতাম যে আমার যদি কোনো বিজনেস থাকে বা আমার যদি কোনো অর্গানাইজেশন থাকে তাহলে সেটার সাথে আমার নামের যাতে একটা সম্পৃক্ত থাকে चाइल्डुडे चले तो छोट बल्लेजनेस माइंडेड ना एम एक फैमिली देखा गया है रिलेटिव डॉक्टर इंजिनियर अथवा जो हो तक बाबा मा चिंता कर डाक्त कर কিন্তু পরে আস্তে আস্তে আমিও কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম সায়েন্টিস্ট হবো ছোটবেলায় তো অন্যান্য কোনো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে আমার সবই ছিল বলতে গেলে নাচ গান তারপরে আবৃত্তি তারপরে ছবি আঁকা সব কিছুর মধ্যে আমার একটা আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকে আর আমি একমাত্র সন্তান আমার বাবা মার তো তারাও একটু শৌখিন এবং যেহেতু আমি একমাত্র আমাকে সব কিছুতেই অনেকটাই সাপোর্ট করেছে দেখা গিয়েছে আমি যেটাই করতে চেয়েছি আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছে তো এইভাবে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে সায়েন্স সাবজেক্টের প্রতি একটা ভালো লাগা ছিল সেখান থেকেই আমি হচ্ছে ও লেভেলের লেভেল কমপ্লিট করে দুই হাজার বারোতে ঢাকায় আসি নিজের ইচ্ছাতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই তো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ি এই যে কথাগুলো বলছি এটা এই জন্য বলছি যে এটা অনেকেই যারা উদ্যোক্তা তারা জিনিসটা রিলেট করতে পারবে যে অনেক উদ্যোক্তাই থাকে যারা একেবারে একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অন্য আর একটা জিনিস নিয়ে আগাই এটা নিয়ে অনেকেই প্রথম প্রথম কিন্তু তাদেরকে একটু বলা যে ইন্সপায়ার করে না বাবা মা হোক বা আশেপাশের মানুষ হোক বলবে যে তুমি পাঁচ বছর চার বছর একটা সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছো বা ছোটবেলা থেকে ভেবেছে সায়েন্স নিয়ে আগাবা বা কমার্স নিয়ে আগাবা তাহলে এখন তোমার এই যে একটা ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে তো তুমি কিভাবে এটা তুমি মানে এটা অনেকটাই লজিক্যাল হয় না অনেক সময় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি যখন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করি আমি তো বললাম বাবা আমার ডক্টর করতে চেয়েছিলেন বাট আমি একদম স্বেচ্ছায় নিজেই ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটাকে নেই কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে যখন আমার প্রায় গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হওয়ার পথে তখন আমি একটা সফরে যাই ইন্ডিয়াতে তো ওইখানে আমাকে আসলে একজন অপরিচিত একজনের সাথে পরিচয় হয়ে আমাদের একটু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল উনি হেল্প করেছিল তো আমাকে উনি জিজ্ঞেস করে আমি কি করতে চাই তো যখন উনি আমাকে প্রশ্নটা করে আমি কি করতে চাই তখন আমি রিয়ালাইজ করলাম যে আইদার আই ক্যান ডু আ জব যেটা হচ্ছে যে আমার একটা নির্দিষ্ট টাইম বাধা থাকবে আমি এই টাইমের মধ্যে অফিস যাব আসবো এবং আমাকে ওইখানে একটা এমপ্লয়ি হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা আই ক্যান ডু সামথিং আমি একটা নিজের একটা অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করতে পারি দ্যাট ইজ আমি একটা উদ্যোক্তা হতে পারি একটা অন্টারপ্রনিয়র হতে পারি এবং আমি নিজের মতো কাজ করতে পারি করতে পারি তো নিজের একটা কিছু করার ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আমার যেটাতে একটা দক্ষতা আছে অলরেডি আমি যেটাতে অলরেডি নিজেকে ট্রেন্ড মনে করি সেটা নিয়ে আগানো উচিত তো বিজনেসের ক্ষেত্রে ওই সময় অনলাইনে এতটা বিজনেস ছিল না এখন যত কম্পিটিটার্স হয়েছে বা যত মেয়েরা বা অনেকেই আছে অনেক কিছু নেই অনলাইনে বিজনেস করছে নট শুধু পোশাক তখন এতটা ছিল না এটা তখন একটা নতুন আইডিয়ার মতোই ছিল ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ কারণ ওই সময় অনলাইনে পোশাক কেনার 
প্রতি মানুষের ঝোঁকটাও কম ছিল ট্রাস্টটাও অতটা ছিল না ছিল না হ্যাঁ তো ওই সময় আমি জিনিসটাকে এই জন্য নেই কারণ আমার ছোটবেলা থেকেই পোশাক আশাকগুলো আমি যেগুলো পড়তাম আশেপাশে থেকে কমপ্লিমেন্ট ছিল তো আমার কাছে মনে হলো যে এটা একটা আমার মানে থাকে না যে কারো কারো কিছু বিল্টিন কিছু জিনিস থাকে ট্যালেন্ট থাকে তা আমার কাছে মনে হতো যে এই জিনিসটা নিয়ে যদি আমি শুরু করি তাহলে হয়তো আমি এটা নিয়ে স্টাডি করতে করতে আরও কিছু শিখলে আরও কিছু করতে পারব আর ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্যাপারটা বলছিলাম এই যে চার থেকে পাঁচ বছর যে আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমি পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম খারাপ না কিন্তু মানে থাকে না যে একটা সাবজেক্টের মধ্যে পুরোপুরি ঢুকার ব্যাপার তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে পুরোপুরি আমি ওইভাবে সম্পৃক্ততাটা তৈরি করতে পারিনি ওই কয়েক বছরে আমি একটু মানে এটা নিয়ে বিড়ম্বনায় ছিলাম যে আসলে আমার ফিল্ড অফ ওয়ার্ক বা কি হচ্ছে যাবে তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে না আই উইল স্টার্ট মাই বিজনেস এবং বিজনেস স্টার্ট করার জন্য আমার কাছে তখন সবচেয়ে মানে কি বলবো নিয়ার টু মাই হার্ট মনে হয়েছে যে আই ক্যান স্টার্ট উইথ দিস ক্লোদিং বিজনেস ক্লোদিং তো এটা কিন্তু পরে এখন আমরা ক্লোদিং এ নেই আমরা প্রসারিত করেছি পুরো অ্যাপারাল অ্যাপারাল অর্থাৎ হচ্ছে এখানে জুয়েলারি আছে ইটস আ কমপ্লিট ফ্যাশন স্টেটমেন্ট যেটাকে বলে আমরা চেষ্টা করি কেউ যদি একটা পোশাক নেই ফর এক্সাম্পল শাড়ি নিচ্ছে তার সাথে যাতে একটা ব্লাউজ ম্যাচ করে নিতে পারে অথবা কেউ যদি একটা সিঙ্গেল কুর্তি নাই তার সাথে একটা দুপাট্টা ম্যাচ করতে পারে পোশাকেই থাকছে এর বাইরে যাচ্ছে জুয়েলারি তারপরে হচ্ছে ব্যাগ ক্লাচেস দেন স্যান্ডেলস এইরকম আর কি चले ग गज कपड़े दोकने कपड़ निजे कछंद निजे टेलर के दिए बनाते दीची खूब छोट परि क्योंकि जो आस्ते आस्ते बीजनेसटार मध्य ढुकल আইরিন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো কিছু করতে চাই তখন আমরা অনেক দূরের একটা ভিশন দেখি যে আমি ওইখানে বসে আছি চেয়ার টেবিলে বসে আছি অথবা আমি অ্যাজ এ সিইও অথবা অ্যাজ এ ডিরেক্টর আমি হুকুম করছি কাজ হচ্ছে বা আমি যেভাবে ড্রিম করছি ওইভাবে জিনিসটা হচ্ছে বাট ইফ ইউ স্টার্ট ফ্রম স্ক্র্যাচ মানে জিরো থেকে তুমি যদি স্টার্ট করো একটা জিনিস তাহলে সবসময় দেখবা যে তুমি যা ভেবেছ তোমাকে এর বাইরেও অনেক কিছু করতে হচ্ছে সো বলা যায় এক ধরনের লেবারই খেটেছি শুরু থেকে একদম ছোট ছোট কাজ যত আছে যেমন ডেলিভারিস তারপর কাপড় কিনতে যাওয়া বানাতে দেওয়া অনেক সময় ধরে একটা জায়গায় নিজে নিজে করা হয়েছে হ্যাঁ তো ওইখান থেকে আস্তে আস্তে এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিজেদের কারখানা আছে এবং সাজিয়েছি বলতে আমাদের প্রোডাকশনগুলো নাইনটি পারসেন্ট আমাদের নিজেদের কারখানাতে হচ্ছে কিছু প্রোডাকশন আমরা যেগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি বাংলাদেশের ভিতরে বা ভিতর থেকেই যেগুলো আমরা ইম্পোর্ট করি সেসব জায়গাতে কারখানাগুলোতে আমাদের একটা অনেকটা ইয়া আছে ডিল ডিল আছে যে ওরা আমাদের এই ডিজাইনগুলো শুধু আমাদেরকে প্রোভাইড করবে তো এখানে একটা ডিল আছে সবার ওইভাবেই আমরা কাজটা করছি আর জুয়েলারি ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং আমরা নিজেরাও কিছু ডিজাইনার নিয়ে এসেছি কাজ করার জন্য এইভাবে আর কি পুরো সুজান সিকুইনটাকে সাজানো তারপর সুজান সিকুইন কি শুধু অনলাইন ভিত্তিকই থাকবে নাকি তুমি বাইরে আউটলেট দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমাদের অলরেডি কিন্তু আমাদের একটা স্টুডিও শোরুম আছে যেখানে যে কোনো ক্লায়েন্ট যারা দেখা গিয়েছে যদি চায় যে আমি নিজে এসে পোশাকটা হাতে ধরে দেখতে চাচ্ছি উই অল নো যে ফিজিক্যালি কিন্তু একটা জিনিস কেনা আর অনলাইনে দেখে কেনার মধ্যে একটা অনেক বড় বড় পার্থক্য থাকে এবং এটা এটা আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে যে এখন এত এত অনলাইন হয়ে গেছে সবাই কিন্তু ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিই না এই জন্য মানুষ সহজে কিন্তু ভরসা করতে ভরসা করছে না হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে কিন্তু অহরহ তুমিও জানবা যে একটা জিনিস দেখাচ্ছে দিচ্ছে আর একটা বা ম্যাটেরিয়ালটা অতটা ভালো না জিনিসটা নেওয়ার পরে একটা কাস্টমার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে বোধ করছে না কিন্তু এটা কিন্তু আসলে একটা গ্যাপ যেটা কিনা পরিপূর্ণ করা সম্ভব তখনই যখন তুমি একটা সময় কনসিস্টেন্টলি কাজ করতে করতে যাদের কাছে জিনিসটা দিচ্ছ প্রোভাইড করছো তোমার সার্ভিসটা প্রোডাক্টটা তাদের কাছে তুমি যখন আস্থা তৈরি করছো তো আমাদের যেহেতু দুই হাজার সাল এখন বাইশ সাল দীর্ঘ একটা লম্বা সময়ের বিজনেস এতদিনে আমাদের একটা তো ফ্যামিলি ক্রিয়েট হয়েছে আমি কখনো আমাদের যে ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার আছে এদেরকে কাস্টমার ক্লায়েন্ট বলি না এই যে আপুরা আছেন এরা সবাই হচ্ছে আমাদের সুজান সিকুইনার ফ্যামিলি একবার কিনুক বা একবার কমেন্ট করুক বা একবার আমাদের পেজে এসে ঘুরে গিয়েছে সবাই আমাদের ফ্যামিলির মতো তো তাদের সাথে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয়েছে তোমার এখন প্রায় আপু এক লাখ বিশ হাজারের মতো প্লাস ফলোয়ার আছে এখন দেখা যাচ্ছে তোমার অর্ডারের চাপ বেশি আসছে তোমার প্রোডাক্ট ডেলিভারির চাপটা বেশি আসছে এই সব সিচুয়েশন তুমি কিভাবে মানে সামলে নিচ্ছ আচ্ছা এক লাখ বিশ হাজার ফলোয়ার বা লাইক যেটা সেটা আসলে যে অনেক বড় নাম্বার সেটাও না সত্যি কথা বলতে কারণ এখন তুমি খেয়াল করবা যে স্টার্ট করলে কিন্তু কনসিস্টেন্টলি কাজ করতে করতে এখন যেহেতু অনলাইনে সবাই এত বেশি সময় কাটায়
প্লাস এক লক্ষ বিশ হাজার প্লাস যে মানুষগুলো আছে এটা আমি খুব গর্ব করে বলি আর কি সবসময় যে এটা আমাদের কোনো প্রমোশনের মাধ্যমে আসেনি তুমি তো এটা জানোই যে আমরা প্রমোশন ওয়াইজ কিন্তু অ্যাডভার্টাইজ করে ফেসবুকে ক্লায়েন্ট বাড়াতে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটা দুই সাল থেকে তুমি তো বুঝতেই পারছো পাঁচ বছরে আরও বেশি করার সম্ভব কিন্তু ছিল তাই না কিন্তু এটা আসলে আমরা সব সময় ম্যানুয়ালি মানে মানুষ যারা দেখে আগ্রহ হয়ে আসছে তারাই কিনা এসে পেজে লাইক দিয়েছে ফলো দিয়েছে এবং পারচেস করেছে সো ওইখান থেকে আমি নিজেকে মানে বলবো যে খুবই লাকি যে আমাদের এই যে অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আমি অনেক বেশি বলবো না কারণ এত কোটি লক্ষ লোক মানে এত কোটি কোটি মানুষের একটা দেশ আমাদের বাংলাদেশ সেখানে এক লক্ষ বিশ হাজার অনেক বড় নাম্বার নয় কিন্তু অনেক বড় এই জন্য যে ইনারা হচ্ছে সবাই নিজে থেকে এসে পছন্দ করে পেজটাকে লাইক করেছে সার্ভিস নিয়েছে তো আমাদের যে অর্ডার আসে আলহামদুলিল্লাহ এক লক্ষ বিশ হাজারের একটা পেজে যে তুলনায় কম্পারেটিভলি অন্যান্য পেজে আমার কাছে এটা মনে হয় যে ভালো অর্ডার আসে তো এই জন্য আমাদের ছোটখাটো ভাবে একটা সুন্দর এমপ্লয়ি গ্রুপ তৈরি হয়েছে আমাদের একটা টিম তৈরি হয়েছে আগে যেটা আমি একা করতাম আমি সেটা এখন দেখা গিয়েছে যে একটা পনেরো জনের আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্টদের স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে সবসময় এগিয়েছি ইটস লাইক কতগুলো মানুষকে কতগুলো ডেলিভারি দিতে পারলাম বা কতগুলো আজকে অর্ডার এসেছে এটার থেকেও সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে যারা নিচ্ছেন তাদের মানে এক্সপিরিয়েন্সটা কি এই জার্নিতে তারা কি পছন্দ করছে কোয়ালিটি ওয়াইজ ডিজাইন ওয়াইজ ইউনিকনেস ওয়াইজ বা একটা পুরো সার্ভিস ওয়াইজ মানে একটা বিজনেস তো একটা প্যাকেজের মতো কোয়ালিটি আছে ডিজাইন আছে ডেলিভারি প্রসেস আছে টাইমের মধ্যে দিতে পারার ব্যাপার আছে আফটার সেল সার্ভিস আছে এরকম অনেকগুলো টার্মস কিন্তু আছে যেগুলো সব কিছু ফুলফিল হওয়ার পরে কিন্তু কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ব্যাপারটা আসে সো আমার সফলতা আমি মনে করি ওখানেই যে যদি হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে আমি নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষকে একটু হলেও মানে ভালো লাগা দিতে পারি থ্রু মাই ওয়ার্ক এটাই আমার কাছে সফলতা এবং এখানেই আর কি আমি নিজেকে খুব লাকি মনে করি যে হ্যাঁ এই এই কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা আমরা ধরে রেখেছি তো সেই ভালোবাসা থেকে মানে তুমি বলতে চাইছো সেই ভালোবাসাটা থেকে কাস্টমার আসবে তোমার কাছে আরো কি হবে আচ্ছা ঠিক আছে তো কোন প্রোডাক্ট আর তুমি যেহেতু আপু বলছো যে তুমি কখনো অর্নামেন্টস নিয়ে কাজ করছো কখনো দেখা যাচ্ছে কুর্তি কখনো শাড়ি কোন প্রোডাক্টের তোমার বেশি অর্ডার আসছে আচ্ছা একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের আমি শুরুতে যখন স্টার্ট করি তখন আমি ভেবেছিলাম যে একটা ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয় ফর এক্সাম্পল আমি যদি কন্টিনিউয়াসলি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি ওটারই একটা ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয়ে যায় পরে হয়তো আমি যদি সেগমেন্টটা চেঞ্জ করি ক্যাটাগরিটা চেঞ্জ করি তাহলে হয়তো ফর এক্সাম্পল আমি শাড়ি নিয়ে কাজ করছি হঠাৎ করে আমি কামিজ নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম বা থ্রি পিস নিয়ে তো তাহলে আমি হয়তো থ্রি পিসে ওইরকম ক্লায়েন্ট পাবো না কারণ আমার পেজটা শাড়ি বেসড কিন্তু আমি আস্তে আস্তে যখন আরও এক্সপিরিয়েন্স গেন করতে শুরু করলাম তখন আমি এই জিনিসটা রিয়ালাইজ করলাম যে আসলে ব্যাপারটা এখানে সীমাবদ্ধ না তুমি একটা পুরো পোর্টফোলিও বিজনেস ক্রিয়েট করতে পারবো উইথ লট অফ ক্যাটাগরিস কারণ আমরা যারা মেয়েরা আছি বা আমাদের বাংলাদেশের যে ওমেন পার্সপেকটিভ আমরা কিন্তু এক একটা অনুষ্ঠানে এক এক রকম পোশাক পরতে পছন্দ করি যেমন আমি আজকে একটা শাড়ি পরে এসেছি পাই দা ওয়ে সুজান সিকিনেরই একটা শাড়ি পরে এসেছি শাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো শাড়ি আমরা কখনো শাড়ি পরতে পছন্দ করি আবার আমাদের রেগুলার ওয়ার লাগে আবার আমাদের পার্টি ওয়ার লাগে যখন একই জায়গা যখন আমরা একই জায়গা থেকে একটা একটা খুব ট্রাস্ট ওয়ার্ড জায়গা যেখানে অলরেডি আমি আস্থা পেয়ে গিয়েছি কেনাকাটা করে সেখানে যখন আমি একই সাথে একটা ক্যাটাগরি না উই আর গেটিং অল দিস লট অফ ক্যাটাগরিস তখন হয় কি যে মানুষ তখন একটা জিনিস না তখন দেখা যাচ্ছে ওরা সবই কিনছে তো এই জন্য আমরা আসলে প্রায়োরিটিকে এভাবে করিনি যে আমরা শুধু শাড়িতে থাকবো বা কামিজে থাকবো আমরা মানে চেষ্টা করছি লট অফ ক্যাটাগরিস নিয়ে কাজ করার পেজ নিয়ে কাজ করলে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় কিন্তু লাইভ করাটা লাইভ করাটা জনপ্রিয়তাটাকে কিন্তু আরো হয়তো বাড়িয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তোমার মতামত কি তুমি কি মনে করছো আচ্ছা লাইভ করার যে বিষয়টা আমিও যখন শুরুতে স্টার্ট করি তখন আমি লাইভ করতাম না বা লাইভ করার সাথে আমিও খুব একটা কি বলবো কমফোর্টেবল ছিলাম না আর লাইভ জিনিসটা তো আমরা দেখেছি এক এক ভাবে এক একজন প্রপারও না তো এটা কিন্তু একটা প্রফেশনাল হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা একটা পেজে আমি যখন একটা প্রোডাক্ট সেল করছি লাইভে দাঁড়াচ্ছি জিনিসটা 
পুরোপুরি একটা প্রফেশনাল জায়গায় চলে যায় তো ওইখানে এসে আমি পার্সোনাল কথা বলা বা পার্সোনাল কিছু শেয়ার করা যেগুলো অহরহ হচ্ছে বাট লাইভের যে একটা বেনিফিট অবশ্যই বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ফিজিক্যালি আমরা এখানে দেখাতে পারছি না এটা পুরোপুরি একটা অনলাইন বেসড বিজনেস লাইভে কিছুটা ভিজুয়ালাইজেশন আমরা দেখাতে পারছি প্রোডাক্টগুলোর যেমন কালারটা সেম থাকবে লাইভে তো উই ক্যানট কন্ট্রাস্ট মানে যেরকম পিকচারে অনেক এডিট করে একটা কালার কন্ট্রাস্ট হয়েছে কিন্তু লাইভে কিন্তু সেটা হয় না লাইভে আমরা একটা মানে প্রপার একটা আইডিয়া দিতে পারি যে প্রোডাক্টটা কীরকম দেখলে বোঝা যায় তো আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে লাইভে ইন্টারাকশনটা অনেক বেশি হয় ফর এক্সাম্পল তুমি যখন কন্টিনিউসলি একটা পেজ থেকে লাইভে আসছো যারা তোমার লাইক পেজটাকে ফলো দিয়ে রেখেছে লাইক দিয়ে রেখেছে তারা নোটিফিকেশন পাচ্ছে এবং হয়তো তোমাকে পছন্দ করে তোমার পেজ থেকে সার্ভিস নিয়ে অনেক স্যাটিসফাই তো তারা ওই লাইভগুলো দেখতে চাইবে আইদার পারচেস করুক আর না করুক আর আমরা তো জানি ইম্পালস বায়ার নামের একটা ব্যাপার আছে ইম্পালসিভ আমরা কিন্তু কিছু পছন্দ হয়ে গেলে হয়তো কেনার কোনো ইন্টেনশন না থাকলেও আমরা কিনে ফেলি হ্যাঁ কিনে ফেলি আমাদের দেখা গেছে অল্প একটু জমানো টাকা থেকেও আমরা কিনে ফেলি তো ওই জিনিসটা হয় লাইভের ক্ষেত্রে লাইভে দেখলে যেহেতু জিনিসটা অনেকটাই লাইভ একটা ব্যাপার মানে জিনিসটা দেখতে পারছি আমি একেবারে চোখের সামনে তো ওই জন্য ইম্পালসটা আরো বেশি কাজ করে যারা দেখছে তাদের কেনার তো এই জন্য লাইফটা অনেক গুড একটা ফিচার ফেসবুকের ফর বিজনেস এটা আমি বলবো আজকাল অনেক ইনফ্লুয়েসার আছে ব্র্যান্ড প্রমোটার আছে তারা কি করছে দেখা যায় আমরা জানি অনেকেই জানি যে তারা একটা অ্যামাউন্ট নিচ্ছে ধরো সেই অ্যামাউন্টটা নিয়ে তারা বলছে যে হয়তো আধা ঘন্টা করবে হয়তো এক ঘন্টা করবে একটা স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে তারা শেষ করবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যখন লাইফটা শুরু হয়ে যাচ্ছে কিছু মিনিট বা কয়েক মিনিট ধরো এক ঘন্টা হয়নি দশ থেকে পনেরো মিনিট করে তারা দেখা যাচ্ছে শেষ করে দিচ্ছে লাইফটা হ্যাঁ এই ব্যাপারে আপু তোমার মতামত আমি একটু শুনতে চাই তুমি কি বলবে যখন একটা সেগমেন্টে সবাই কাজ করছে প্রোজ অ্যান্ড কোন্স থাকবে সবাই উইল নট বি মানে একদম আপ টু মার্ক হবে না তো এই যে ইনফ্লুয়েসার যারা এদের মধ্যে কেউ আছে এই ইনফ্লুয়েসার যে ওয়ার্ডটা এটার সাথে প্রপারলি এডুকেটেড আবার কেউ না সো হয় কি যে এটার যে একটা অপব্যবহার সেটা তো আছে আমি যেটা বললাম যে যখন উই আর গ্রুইং আর বিজনেস ওনারা তো টাকা নিচ্ছেন যে কোনো একটা কাজ করার জন্য এবং দে আর সাপোজ টু ডু ইট ওয়াইজলি যে যেহেতু ওই টাকাটা একটা হালাল রোজগার করা কারো একজনের উপার্জনের টাকা সো যখনই যে এই শব্দটার সাথে যারা একটু লেস এডুকেটেড বা যারা এই জিনিসটা নিয়ে অতটা পড়াশোনা করেনি বা বুঝেনি তারা হয়ে হয় কি জিনিসটাকে অনেকটাই ইটস লাইক আমি একটা ভিডিও করে পেজে আপলোড দিলাম আমার ব্লগ পেজে এটা আর লাইভ করাটা সেম ব্যাপারটা মানে ইটস লাইক একটা প্রফেশন থেকে কাজটা করা আর ওইভাবে করার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা তারা আলাদা করতে পারে না কীরকম আমি তোমাকে একটু বলি তুমি যেটা বললা যে আমি যখন কারো কাছ থেকে একটা পেমেন্ট নিয়ে একটা কাজ করে দিতে দেওয়ার জন্য অলরেডি কন্ট্রাক্ট করেছি আমার পুরোপুরি একটা রেসপন্সিবিলিটি চলে আসে সেই রেসপন্সিবিলিটিটা আসে কাজটা যেভাবে করতে চেয়েছি সেখানেও যেমন আবার আমার আচার আচরণেও ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাজ আ পার্সন পার্সোনালিটি আমার কেমন তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমি যখন তা কারোর জন্য ফর এক্সাম্পল আমি এখন তোমার সাথে কথা বলছি তো আমি বেসিক্যালি অবশ্যই একটা প্রফেশন বা একটা ফর্মাল ফরম্যাটেই কথা বলবো যেহেতু আমি একটা প্রোগ্রামে তো যখন ওরা লাইফটা করে তাদের ওই প্রফেশনটা কিন্তু মেনটেইন করে কথা বলা উচিত বাট তারা দেখা গিয়েছে যে এই যে আসছে লাইফে এসে নিজেদের পার্সোনাল কথা বলছে দেন অনেক তো এটা কিন্তু নষ্ট করছে ওই ইন্ডাস্ট্রিটাকে বিকজ এই যে ইনফ্লুয়েসার যে কাজগুলো করছে লাইভ করছে পিয়ার নিয়ে ছবি তুলছে তো এটা কিন্তু একটা ফ্রিল্যান্স জব যেখানে তুমি ইনকাম করতে পারছো আনলিমিটেড তোমার কোনো ধরা বাছা একটা ফিক্সড স্যালারি সো তোমার এটা যেহেতু একটা প্রিভিলেজ তুমি একটা এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেছো অবশ্যই কষ্ট করে কিন্তু তুমি নিজের একটা ফেস ভ্যালু ক্রিয়েট করে ওই জায়গায় গিয়েছো সো ওইটা তোমার অ্যাকচুয়ালি যখন ওইখানে তুমি যাবা তোমার একটা রেসপন্সিবিলিটিও কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে যে তুমি নিজের পার্সোনালিটিটাকে ওই কাজের সাথে অ্যাডাপ্ট করবা যেটা মোস্ট অফ দ্য ইনফ্লুয়েসার আমি বলবো প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট ইনফ্লুয়েসারের মধ্যে নেই এটা খুবই প্যাথেটিক মানে দে শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিহেভিয়ার আমি সবার কথা তো অবশ্যই বলছি না আমি তো যারা নিজে থেকে কাজ করে আমি তাদেরকে সব সময় অনেক সব মানে কি বলবো আমি নিজেও তাদের থেকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হই অবশ্যই করা উচিত কিন্তু একদম বুঝে কাজটা শিখে এবং প্রফেশন থেকেই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট চলেই আসে তাদের এইসব বিহেভিয়ার এর কারণে এটা এটা আরো নষ্ট করছে আমাদের এই যে ইন্টারনেটের যে আমাদের ইন্টারনেট গ্লোবাল যে পিপুল আছে বাংলাদেশে তারা তারা এই কালচারটাতে না অনেক দূষিত হচ
मार्केटिटीबिलिटीर लम्बा एम्बिशन अनेक दूर पर्त सो तुम प्रत्येक स्टेप पार करारे एक नतून एम्बिशन तैरि सो ये जावर जो यूल फाइन मैंने लट अफ अबस्ट्रागल और स्ट्रागल थकार शुरू तो सब चे बड़ो स्ट्रागल छो जो जीतु बल्लम जो कम्पिटर सायन्स एंड इंजिनियरिंग पढ़ाशुना कर फैमिली बैकग्राउंड क्यों बजनेस माइंडेड ना निजे बजनेस माइंडेड ना सत्य कथा बोलते बाट अभी बजनेस ढुके अने मन कर उद्योतार चिंता अंट्रप्रनियर हार चिंता केजनेस स्टार्ट करटार बजनेस करार जो इच्छा छो शुदुम्रा निजे जो ना सब समय चेची जे मैं টাকা উপার্জন করার যে ব্যাপারটা এটা আমি সীমাবদ্ধ রাখতে চাইনি শুধুমাত্র এইজন্য না যে আমি অনেক টাকা উপার্জন করতে চাই আমি অনেক হেল্প করতে চাইছি ছোটবেলা থেকে চ্যারিটি করতে চাইছি তো এইজন্যই কিন্তু আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে চেঞ্জ করি না डिफरेंट ওয়েতে তো ওইটা আমার বাবা মা তুমি একটা জিনিস হঠাৎ করে এসে তাদেরকে বললা আর আমাদের এই যে এই যে ইন্টারনেটের যে বললাম যে জায়গাটা इंटरनेटर जो जगतटा मीडियार जो जगतटा इटा नहीं क्योंकि एक नेगेटिविटी थके फैमिलीगत भाव जो चाहिए तो जो हमें जिन तरह से बल्लम शेयर कर लम यम एक बजनेस करते जा लिटरलि जिन यम छो तुम इंजिनियरिंग पढ़ाशुना करो तुम सायन्स बैकग्राउंड थे तुम्हें कपड़ बिक्री करवा स्ट्रागलिंगे ट्राई आज के ना हम कल के हम ना जैगा अपरचुनिटी डोर ओपेन हाँ स्ट्रागल खूब बस फ्रस्ट्रेटेड हो जाम एक टाइम इट्स नट लिकिंग जाते चाची हाँ जाते चाची सरकम हाँ जो जिन पिक्चरइज करो तक एक टाइम जो फ्रस्ट्रेटेड हो गलम ये एके बारे निजे चिंता तक चिंता कर लमी आसमें कि अचिव करब ये अनेक रिजिकर ओपर रिजिकटा सवार क्षेत्र ही क्या करें हंड्रेड पार्सेंट बिलिव करी सो फर डिलिवर की 
অনেকগুলো প্রশ্ন আমি একবারও করে দিলাম তোমার কাছ থেকে এগুলো আমি জানতে চাই আমাদের অর্ডার প্রসিডিউরটা আগে খুবই ম্যানুয়াল ছিল এখন আস্তে আস্তে আমরা আরেকটু ডিজিটালাইজ করছি আর কাস্টমার যারা কিনেছেন মাশাআল্লাহ আমাদের বিজনেসটা কিন্তু সাসটেইন হয়েছে রিপিট কাস্টমারের জন্য রিপিট কাস্টমারের জন্য এইজন্য সাসটেইন হয়েছে যে তারা একটা জিনিস কেনার পরে যখন অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা পছন্দ করেছে তখন বারবার কিন্তু তারা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে এন্ড এইজন্যই কিন্তু শুরুতে যেটা বললাম যে যখন আমার পেজটা অনেক ছোট খুব কম মানুষ দেখছে আমার লাইভ বলো বা পিকচার্স বলো বা আমার প্রোডাক্টগুলো সার্ভিসগুলো তো তখন এই যে যারা অলরেডি একবার দুইবার কিনেছেন তারা মুখে মুখে যখন এটা আরেকজনকে যে বলেছে যে দেখো ওই যে সুজান সিকুইন ওইখান থেকে আমি একটা ড্রেস কিনেছি দিস ইজ ভেরি বিউটিফুল বা কেউ পড়ে গিয়েছে বলছে ওয়ার ইউ গেট দিস আউটফিট এত সুন্দর এটা কোথ থেকে কিনছিস দোস্ত তো ওই পেজ থেকে তো এইভাবেই কিন্তু এটা আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়েছে এবং যেহেতু এইভাবে প্রসারিত না হলে আমি আমি মনে করি যে তুমি যদি কোয়ালিটিটা মেনটেইন না করো ইউনিকনেসটা তো পরে আসে এটা তো সবার কাজের উপরে ভ্যারি করে চয়েসের উপরে ভ্যারি করে তোমার রুচির উপরে ভ্যারি করে বাট কোয়ালিটিটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা ছাড়া তুমি বিজনেসে খুব বেশি দূর আগাতে পারবা না আর সেটা আমরা করেছি এবং এই জন্য রিপিট কাস্টমার অনেক কাস্টমার আসছে আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু কাস্টমার যারা আছেন তারা দেখা গেছে প্রত্যেকটা লাইভে অর্ডার করে তুমি ভাবতেও পারবা না মান্থলি মনে হয় ওনারাই মানে আমি নিজেও চিন্তা করি যে এত এত অর্ডার করছে কোথায় থেকে এত অর্ডার করে মানে আমি তো নিজের জন্য নিজে এত কেনাকাটা করতে পারি না সো আলহামদুলিল্লাহ দেখা গিয়েছে যে এটা আসলে আমার রিজিকে ছিল সেইটা একটা ব্যাপার আর আমাদের যেটা বললাম যে অলরেডি একটা স্টুডিও আউটলেট আছে যেখানে অলরেডি ফিজিক্যালি কেউ এসে দেখতে চাইলে দেখে নিতে পারছে কিন্তু ওটাকে আমরা পুরোপুরি একটা অফিসিয়াল আউটলেট তো বলতে পারি না সো আমাদের অফিসিয়াল আউটলেট ইনশাল্লাহ সামনের বছরেই একটা দেওয়ার ইচ্ছা আছে এবং ওটা নিয়ে অলরেডি কাজ চলছে আর আমার হোম টাউন হচ্ছে রাজশাহী অনেকে হয়তো যারা আমার পেজ থেকে কেনাকাটা করে তারা জানে উত্তরবঙ্গের মেয়ে তো আমার রাজশাহীতেও একটা নিজেদের আউটলেট দেওয়ার ইচ্ছা আছে সেটাও সামনের বছরে ইনশাল্লাহ হবে ডেলিভারিটা কিভাবে করছো ডেলিভারিটা যখন অনেকগুলো একসাথে আসে আমাদের তো কারখানা থেকে প্রোডাক্টগুলো আমাদের ওয়্যার হাউস যেটা আমি বললাম সেখানে চলে আসে এবং সেখানে আমাদের যারা এমপ্লয়ি আছে এমপ্লয়িরা হচ্ছে কয়েকটা সেগমেন্টে কাজ করে যেমন কেউ পার্সেলগুলোকে বানাচ্ছে কেউ ডেলিভারির জন্য জিনিসগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে কেউ রেডি করছে প্রোডাক্ট আবার মডারেটর আছে যে কন্টিনিউয়াসলি পেজ অর্ডারগুলো নিচ্ছে সো এটা একটা ফুল টিম ওয়ার্ক এইভাবেই আসলে ডেলিভারিগুলো হচ্ছে আর ডেলিভারির ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কাস্টমারের একটা ইয়া থাকে তোমার সে থাকে যে আপু আমি কালকেই লাগবে আমার দুই দিনের মধ্যে লাগবে সো ওই জিনিসটাও মেনটেন করা লাগে ইমার্জেন্সিগুলোকে আলাদা করে শর্ট আউট করা তাদেরকে আগে দেয়া একটা প্রায়োরিটি বেস করে দেয়া আবার যারা প্রতিদিন নিচ্ছে বা কন্টিনিউয়াসলি নিচ্ছে তাদেরকেও হ্যাপি রাখা এই সব কিছু মিলেই আসলে ডেলিভারি প্রসেসটাকে সাজানো তোমার প্রোডাক্টের প্রাইস রেঞ্জ কি রকমের আপু আচ্ছা প্রোডাক্টের প্রাইস রেঞ্জটা আমরা হচ্ছে মিডিল ক্লাস পিপলকে প্রথমত আগে হচ্ছে টার্গেট করেছিলাম বাট আস্তে আস্তে আমরা যখন দেখছি যে এখন আরও মানুষ আসছে এবং তারা দেখা গিয়েছে যে হায়ার মিডিল ক্লাস সোসাইটি থেকেও বিলং করছে আমরা এখন প্রোডাক্টের রেঞ্জটা আস্তে আস্তে উঠাচ্ছি আরও বাড়াচ্ছি তো আমাদের একদম লো লো প্রাইস থাউজেন্ড থেকে স্টার্ট করে থাউজেন্ড না এরও কমও আছে এইট হান্ড্রেড থেকে স্টার্ট করে আমাদের টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পর্যন্তও আছে প্রোডাক্ট ফর স্টিল নাও বাট আমাদের ইচ্ছা আছে যে যেমন আমাদের দেশীয় অনেক কারখানাতে আমরা কাজ করাচ্ছি যেমন জামদানি আছে হাতের কাজ করা সুতার কাজ আছে আমাদের নিজেদের সমিতিও আছে আমি যেটা নিয়ে তোমার সাথে একটু পরে কথা বলবো তো এই এই জায়গাগুলোতে যখন আমরা কাজ করাই তখন দেখা গেছে যে অটোমেটিক যখন একটা হাতের কাজে জিনিস হয় প্রোডাক্টের প্রাইসটা বেড়ে যায় তো ওই জিনিসগুলো মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে কারণ যখন একটা ট্রাস্ট ওয়ার্ডি হয়ে যাচ্ছে একটা জায়গা তখন তুমি আসলে ওইখানে খরচ করতে কোনো ভয় নাই কারণ তোমার তো শখের দাম লাখ টাকা যেটাকে বলে সো আমি তখন আমার যারা ক্লায়েন্ট রেগুলার নিচ্ছে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে পছন্দ করছে আমাকে তখন কিন্তু তারা ওইখান থেকে একটা তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনতে ভয় পাবে ভয় পাবে না হ্যাঁ একদমই সেই রকম আর যেটা আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম চলেই আসে এখন তো আপাতত তুমি এইসব নিয়ে কাজ করছো তোমার কি ভবিষ্যতে এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে এর বাইরেও আমি কিছু করব হ্যাঁ এটা একদম অফ টপিক উদ্যোক্তার গল্প থেকে সেটা হচ্ছে যে আমার সবসময় যেটা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে ছিল আমি যেটা পছন্দ করতাম সেটা হচ্ছে মিউজিক মানে কাজের পাশাপাশি তো মিউজিক নিয়ে একটু আগানোর ইচ্ছা আছে যেটা হয় না আমি একটু সাই সেই জন্যই বলা যায় কেউ হয়তো আমার গান ওভাবে শুনেও নেই কখনো আমি এখন গান শিখছি ছায়ানটে আছি নতুন বিভাগে আছি তো 
আরেকটু শিখে আরেকটু নিজেকে তৈরি করে ইচ্ছা আছে একটু মিউজিকের কিছু করার নিজের এটা একটা ইচ্ছা আছে আর তাছাড়া বিজনেস তো এটা একটা ক্লোদিং বিজনেস বা তোমাকে যেটা বললাম অ্যাপারেল বেসড বিজনেস আমরা মার্শাল্লাহ আমার যেটা ইচ্ছা তোমাকে শুরুতেই বললাম বিজনেস যেই জন্য শুরু করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো সো আমরা চ্যারিটি একটা করব এবং আমাদের কিন্তু একটা বিগ ফান্ড রেইজ হচ্ছে সুজান সিকুইন থেকে পুরোপুরি চ্যারিটি ওয়ার্ক বা ফিলান্থ্রপি ওয়ার্কের জন্য যেখানে আমরা টোটালি এই এই টাকাটা পুরোপুরি মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাবো তো ওইটার ওই 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 কি বলবো অর্গানাইজেশনটা আস্তে আস্তে তৈরি করছি ওটা নিয়ে একটু প্ল্যান করছি যে কিভাবে সামনের বছরে আমরা এটাকে এক্সিকিউট করতে পারি সো এই যে চ্যারিটি তারপরে মিউজিক বিজনেস আর তার সাথে সাথে ফ্যামিলি টাইম আছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কিছু জয়েন্ট ভেঞ্চার আরো কিছু বিজনেস এগুলো নিয়েও প্ল্যানিং চলছে খুবই সুন্দর পরিকল্পনা তোমার আপু তো এক অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি যাবার আগে আমি তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাইব যারা দর্শক আছেন যারা তোমাকে দেখছেন তোমার পেজ থেকে কেনাকাটা করছেন তাদের উদ্দেশ্য তুমি কিছু বলো আর যারা নতুন করে ধরো শুরু করতে চাইছে একেবারেই নতুন মানে বিজনেসটা কোথা থেকে শুরু করা উচিত কি করা উচিত সে সম্পর্কে তুমি যদি কিছু বলতে অবশ্যই সর্বপ্রথম কথা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন হচ্ছে যে কোনো কিছু করতে চাই তখন আমরা দূরদৃষ্টি চিন্তা করি কিন্তু দূরদৃষ্টি চিন্তার সাথে আমাদের সামনের কাজগুলোকেও চিন্তা করতে হবে যে আমাদের সাথ আমরা যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটার সাথে সাথে আমাদের সামনে কি কি প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে এবং সেটা নিয়ে প্ল্যান করা উচিত কনসিস্টেন্টলি কাজ করলে কোনো কাজ নেই যেটা করা অসম্ভব কাজ অনেকবার অনেক অনেক অনেকবার অসংখ্য বার আমরা ফেল করব বাট বার বার আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে উঠে দাঁড়ানোর আর তার সাথে ইন্টেল শুধুমাত্র হার্ড ওয়ার্ক তো আমরা করবো না আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ ওয়েল যেহেতু এখন টেকনোলো টেকনোলজির যুগ এখন অনেক কিছু আছে অনেক টুলস আছে সেগুলোর হেল্প নিব আমরা এবং শুধু হার্ড ওয়ার্ক না উই উইল ওয়ার্ক ইন্টেলিজেন্ট টু মেক ইট হ্যাপেন আর তার সাথে আমি বলবো যে আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যটাকে একেবারে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক না করে যদি জিনিসটাকে আমরা ইমোশনালি কানেক্ট করি ফর এক্সাম্পল আমি যেমন কাজ করছি মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে শুধুমাত্র টাকা বা বড় গাড়ি বা বড় বাড়ি এইসব চিন্তা করে না তাহলে হয়তো আমরা যেই সফলতাগুলো পাই সেগুলোর আনন্দ আমরা টেম্পোরারিলি উপভোগ করতে পারি বাট যখন আমরা এই রকম কিছু ইমোশন বা কিছু স্পিরিচুয়াল চিন্তার সাথে কানেক্ট করবো আমাদের অ্যাম্বিশনগুলোকে তখন যেটা হবে যে জিনিসটা আরও বড় হবে এটার সাথে স্ট্রাগল করতেও অনেক সহজ হবে এবং এর সাথে হচ্ছে যে সামনে আগানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে যেটা আর আমার আরেকটা কথাই এই আজকে বলার ইচ্ছা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি যেই চ্যারিটির কথাই তোমাকে একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে যে মাদার টেরেসার একটা কোর্ট আছে যে পোভার্টি হ্যাজ নট বিন ক্রিয়েটেড বাই গড ইট হ্যাজ বিন মেড বাই ইউ অ্যান্ড মে ওয়েন উই ডোন্ট শেয়ার হোয়াট উই হ্যাভ আমাদের যেটা আছে সেটা আমরা সবাইকে বিলিয়ে দেয় না শেয়ার করি না বলে কিন্তু পোভার্টিটা তৈরি হয়েছে কিন্তু পোভার্টি থাকতো না সো আমার কাছে মনে হয় আমি একটা ছোটোবেলা থেকেই ফিল করতাম যে আমি কিন্তু অনেক প্রিভিলেজড আমার অনেক কিছু আছে যেটা আমি আশপাশে অনেকের দেখি যে নাই আমার থেকে কম আছে যেখানে সে আমার থেকে কম কম অংশ অংশেই ডিজার্ভ করে না কিন্তু কারণ সেও একইভাবেই পৃথিবীতে আমার মতো এসেছে হয়তো সে আমার থেকে লেস মানে পোর একটা ফ্যামিলির থেকে বিলং করছে বা তার কোন একটা ডিজাবিলিটিস আছে যেটা আমার নাই তো সেই সব মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়ানোটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আমি সবাইকে একটা কথাই বলবো যেই যাই করছি আমরা লাইফে আমাদের উচিত আমাদের যে অ্যাম্বিশন তার সাথে এই যে একটা ট্যাগ যে আমরা তার মানুষের জন্য কিছু করতে চাই এই জিনিসটা আমাদের অ্যাম্বিশনের সাথে অবশ্যই কানেক্ট করা উচিত তাহলে হবে কি সফলতার যে আনন্দ সেটা দ্বিগুণ হবে এবং টেম্পোরারি হবে না ক্ষণস্থায়ী হবে না অনেক দিন থাকবে এবং নিজেকে অনেক ইন্সপায়ার করবে বাহ খুবই সুন্দর একটা মেসেজ তুমি দিয়ে দিলে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের আমন্ত্রণে আসার জন্য ঠিক আছে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আয়নি এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য দর্শক দেখতে দেখতে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা কিন্তু এতক্ষণ কথা বলছিলাম সুজান সিকুইনের ওনারের সাথে যিনি কাজ করছেন কাপড় এবং গহনা নিয়ে এখন কিন্তু বাইরে দর্শক বইছে হিম শীতল বাতাস অবশ্যই জানান দিচ্ছে আমাদেরকে পৌষ চলে এসেছে পৌষ চলছে সুতরাং অবশ্যই এই সময় আপনারা গরম কাপড় পরে চলবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন জাগো নিউজের সঙ্গেই থাকবেন